এবার আমরা দ্বন্দ্ব সমাসের যে পরের সমাস বহুব্রিহী সমাস বহুব্রিহী সমাস সম্পর্কে আগে জানব তাহলে আগে ডেফিনেশন পড়ি যে সমাসে পূর্ব পদে কিংবা পরপদের অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে অন্য কোন পদের অর্থ প্রাধান্য পায় অর্থাৎ তৃতীয় কোন পদের অর্থ প্রাধান্য পায় তাকে বহুব্রিহী সমাস বলে তার মানে যে সমাসে পূর্বপদ এবং পরপদ দুটোরই অর্থ কিন্তু প্রাধান্য পাবে না পাবে সমস্ত পদে তৃতীয় কোন অর্থ তাকে আমরা বহুব্রিহী সমাস বলি বহুব্রিহী শব্দটি সমাসবদ্ধ মানে বহুব্রিহীটা হলো একটা সমস্ত পদ এটাকে যদি আমি ব্যাসবাক্য করি কি হবে আগে মানে করি বহু অর্থে অনেক আর ব্রিহী অর্থে ধান তার মানে এখানে অনেক ধান বোঝানো হচ্ছে কিন্তু আসলে অনেক ধান আছে যে ব্যক্তির তিনি হচ্ছে বহুব্রিহী তার মানে এর ব্যাসবাক্য হচ্ছে বহু ব্রিহী আছে যার তার মানে দেখো বহু ব্রিহিটা হচ্ছে সমস্ত পদ এর ব্যাসবাক্য আমি কি করলাম বহু ব্রিহী আছে যার বহু ব্রিহী সমাস করতে গেলে যার দিয়ে আমরা করব বহু ব্রিহী আছে যার অর্থাৎ বহু ধান আছে যার কিন্তু বহু ব্রিহী কথার অর্থ হচ্ছে অনেক ধান কিন্তু দেখো সমস্ত পদে বোঝানো হচ্ছে অনেক ধান আছে যার তাকে তাহলে পূর্ব পদ ওখানে কোনটা পূর্বপদ হচ্ছে বহু আর পরপদ হচ্ছে ব্রিহি তাহলে পূর্বপদ এবং পরপদের কোনটিরই অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে বহু ব্রিহি সমস্ত পদটিতে প্রাধান্য পাচ্ছে কি অনেক ধান আছে যে ব্যক্তির তাই এখানে তৃতীয় অর্থ প্রাধান্য পাওয়ায় এটা হলো বহু ব্রিহি সমাস বহু ব্রিহি সমাসে সবসময় পূর্বপদ এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পাবে না পাবে তৃতীয় অন্য কোন অর্থ আরেকটা উদাহরণ দিই দেখো নীলকণ্ঠ ঠিক আছে নীলকণ্ঠ নীলকণ্ঠটা একটা সমস্ত পদ তাহলে আমি ব্যাসবাক্য করছি দেখো নীলকণ্ঠ যার ব্যাসবাক্য করছি নীলকণ্ঠ যার তাহলে নীলকণ্ঠ যার মানে হচ্ছে গলায় যদি কেউ আজকে নীল রং মেখে বসে থাকে এটার মানে তাই বোঝাচ্ছে ব্যাসবাক্যে নীলকণ্ঠ যার কিন্তু সমস্ত পদে যখন আমি নীলকণ্ঠ বোঝাচ্ছি তখন কিন্তু আমি মহাদেবকে বোঝাচ্ছি তাহলে নীলকণ্ঠ কথার অর্থ সমস্ত পদে মহাদেব কিন্তু ব্যাসবাক্য যখন করছি নীলকণ্ঠ যার অর্থাৎ গলায় কেউ নীলকণ্ঠ নীল রং মেখে বসে আছে তাকে কিন্তু এখানে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে না সমস্ত পদে কিন্তু মহাদেবকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে দেখো নীল হচ্ছে পূর্বপদ কণ্ঠ হচ্ছে পরপদ এই পূর্বপদ পরপদের কোনোটিরই অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে এখানে সমস্ত পদে মহাদেবকে বোঝানো হয়েছে বা দেখো বিনা পানি বিনা পানি মানে আমরা কি জানি সরস্বতী বিনা পানিটা হচ্ছে একটা সমস্ত পদ এটাকে যখন আমি ব্যাসবাক্য করছি কি করছি বিনা পানিতে যার পানি মানে হাত বিনা মানে বাদ্যযন্ত্র তাহলে কেউ বিনা হাতে বসে থাকলেই তাকে আমরা বিনা পানি বলবো না আমরা সমস্ত পদে বিনা পানি বলতে আমরা কিন্তু দেবী সরস্বতীকেই বুঝি অর্থাৎ সমস্ত সমস্যমান পদের কোনোটিরই অর্থ কিন্তু প্রাধান্য পেল না তাই সেখানে বিনা পানি সমস্ত পদে কিন্তু আমরা দেখছি সেখানে সরস্বতীকেই বোঝা হচ্ছে তার মানে বহুব্রিহী সমাসে সবসময় মনে রাখবে পূর্বপদ কিংবা পরপদের কোনটির অর্থ প্রাধান্য পাবে না পাবে সমস্ত পদে তৃতীয় অন্য কোন অর্থ সবসময় প্রাধান্য পায় আরেকটা উদাহরণ দেখো ফণীভূষণ আমি যদি করি ফণীভূষণ যার ঠিক আছে ফণীভূষণ যার তাহলে ফণী মানে সাপ সাপ দিয়ে সজ্জিত যে তাকে আমরা বলি তো এখানে বেদে বা সাপরিয়ারা আমরা জানি গলায় জড়িয়ে বসে থাক বসে থাকে তাদের আমরা ফণীভূষণ কিন্তু অনেক বলে থাকি কিন্তু আর অ্যাকচুয়ালি তারা কিন্তু ফণীভূষণ নয় এখানে সমস্ত পদে কিন্তু ফণীভূষণ বলতে হয় মহাদেব বা মনসাকে বোঝানো হচ্ছে তাহলে বেদে বা সাপুরিয়ারা গলায় সাপ জড়িয়ে বসে থাকলেই তিনি ফণীভূষণ হবেন না ফণীভূষণ বলতে সমস্ত পদে কিন্তু মহাদেব বা মনসাকে বোঝানো হচ্ছে তার মানে বহুব্রিহী সমাস মানেই কিন্তু যেখানে পূর্বপদ এবং পরপদের অর্থ প্রাধান্য পেল না সমস্ত পদে অন্য নতুন কোন অর্থ প্রাধান্য পেল তাকে আমরা বলি বহুব্রিহী সমাস এবার আমরা দেখব বহুব্রিহী সমাসের শ্রেণী বিভাগ বহুব্রিহী সমাস সাত প্রকার কি কি সমানাধিকরণ বহুব্রিহী ব্যাধিকরণ বহুব্রিহী মধ্যপদলোপি বহুব্রিহী নাবাচক বহুব্রিহী সহার্থক বহুব্রিহী ব্যতিহার বহুব্রিহী এবং সংখ্যাবাচক বহুব্রিহ এগুলো সম্পর্কে আমাদের এবার জানতে হবে এক এক করে প্রথমে আসি আমরা সমানাধিকরণ বহুব্রিহী কাকে বলে 
পাশাপাশি সম্বন্ধযুক্ত বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের মধ্যে যে বহুব্রীহী সমাস হয় তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রীহী সমাস বলে তাহলে আমি উদাহরণ দিয়ে বোঝাই দেখো পিতাম্বর পিতাম্বর হচ্ছে এটা সমস্ত পদ আমাদের অঙ্গ বা উপাদানগুলো বারবার এর মাধ্যমে আমাদের কিন্তু ঝালাই করে নিতে হচ্ছে পিতাম্বর হচ্ছে এটা সমস্ত পদ আমি যখন ব্যাসবাক্য লিখছি কি লিখছি পিত অম্বর জার অম্বর মানে হচ্ছে আকাশ অম্বর মানে হচ্ছে এখানে বিশেষ্য পদ পিত হচ্ছে এখানে হলুদ বর্ণ অর্থাৎ পিতা হচ্ছে এখানে বিশেষণ তাহলে আমি কি বলেছি পাশাপাশি সম্বন্ধযুক্ত বিশেষণ ও বিশেষ্য পদের মধ্যে বহু বৃহ সমাস হতে হবে তাহলে পিত হচ্ছে পূর্বপদ অম্বর হচ্ছে পরপদ তাহলে পূর্বপদ বিশেষণ পদ পরপদ বিশেষ্য পদ এবং যার যোগে তো আমরা দেখছি বহুব্রী সমাস হচ্ছে তাহলে বিশেষণ এবং বিশেষ্য পদের মধ্যে যে সমাস হলো বহুব্রী তাকে সমানাধিকরণ বহুব্রী বলছে কিন্তু এখানে দেখো পিতাম্বর মানে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে বোঝাচ্ছি তাহলে সমস্ত পূর্বপদ এবং পরপদে যে অর্থ প্রকাশ পাচ্ছে সমস্ত পদে কিন্তু অন্য অর্থ প্রাধান্য পাচ্ছে গৌরাঙ্গ আরেকটা উদাহরণ দেখো গৌর অঙ্গ যার আমরা কি জানি গৌর মানে ফর্সা তাহলে ফর্সা দেহ যার তাহলে ফর্সা দেহের অধিকারী মানেই কি সে গৌরাঙ্গ কিন্তু তা নয় আমরা এখানে সমস্ত পদে গৌরাঙ্গ বলতে আমরা কিন্তু চৈতন্য দেবকে বোঝাচ্ছি তাহলে পূর্বপদ বিশেষণ পদ পরপদ বিশেষ্য পদ অঙ্গটা বিশেষ্য পদ গৌর হচ্ছে ফর্সা তার মানে এটা বিশেষণ পদ তাহলে বিশেষণ এবং বিশেষ্য পদের যে সমাস হলো বহুব্রী সমাস সেটাই কিন্তু এখানে সমানাধিকরণ বহুব্রী আরেকটা জিনিস দেখো পূর্বপদেও শূন্য বিভক্তি পরপদেও শূন্য বিভক্তি এক্ষেত্রেও পূর্বপদে শূন্য বিভক্তি পরপদেও সমান বিভক্তি যুক্ত নীলকণ্ঠ আমরা ব্যাসবাক্য কি করলাম নীলকণ্ঠ যা নীল হচ্ছে বিশেষণ পদ কণ্ঠ হচ্ছে বিশেষ্য পদ তাহলে পূর্বপদ নীল পরপদ কণ্ঠ তাহলে গলায় কেউ নীল রং মেখে বসে থাকলেই তো তাকে আমরা নীলকণ্ঠ বলছি না নীলকণ্ঠ বলতে এখানে সমস্ত পদে আমরা মহাদেবকে বোঝাচ্ছি তাহলে পূর্বপদ এবং পরপদের অর্থ কিন্তু প্রাধান্য পেল না পেল সমস্ত পদে অন্য নতুন কোন অর্থ প্রাধান্য অর্থাৎ মহাদেবকে বোঝাচ্ছি এবং পূর্বপদ আর পরপদ দুটোই কিন্তু সমান বিভক্তি যুক্ত দুটোর কোনোটিতেই দেখো বিভক্তি নেই শূন্য বিভক্তি যুক্ত সেই জন্য এটা কিন্তু সমানাধিকরণ বহুব্রীহির উদাহরণ এবার আমরা ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস পড়ব যে বহুব্রী সমাসে সমস্যমান দুটি পদ আলাদা বিভক্তি যুক্ত বিশেষ্য পদ হয় তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলে যেমন দেখো বিনা পানি এটা তো সমস্ত পদ এই যে আমি ব্যাসবাক্য লিখেছি দেখো বিনা পানিতে যার এবং সমস্যমান পদ কোনটাই যে পূর্বপদ বিনা পরপদ পানি এই পূর্বপদ বিনা পরপদ পানি মানে দুটো সমস্যমান পদ এখানে আছে তো এই যে সমস্যমান পদ দুটি আলাদা বিভক্তি যুক্ত দেখো পূর্বপদ বিনা এখানে শূন্য বিভক্তি বিনার সঙ্গে কোনো বিভক্তি যুক্ত হয়নি এবং পরপদ পানি দেখো পরপদ পানিতে এখানে কিন্তু তে বিভক্তি যুক্ত হয়েছে তাহলে যে বহুব্রী সমাসে সমস্যমান পদ দুটি আলাদা বিভক্তি যুক্ত বিশেষ্য পদ দুটোই কিন্তু বিশেষ্য পদ হতে হবে তাকে ব্যাধিকরণ বহুব্রী সমাস বলে আরেকটা উদাহরণ দেখো খর্গ পানি খর্গ পানিতে যার খর্গ পূর্বপদ পানি পরপদ এখানে পরপদের সঙ্গে তে বিভক্তি যুক্ত হয়েছে তাহলে পূর্বপদ খর্গ কোনো বিভক্তি নেই পরপদ পানি তার সাথে তে বিভক্তি যুক্ত হয়েছে দুটোই বিশেষ পদ তারপর সমস্ত পদে দেখো খর্গ পানি হয়েছে তাহলে এখানে সমস্যমান দুটি পদ কিন্তু আলাদা বিভক্তি যুক্ত হতেই হবে বজ্র পানি বজ্র পানিতে যার বজ্র এখানে পূর্বপদ পানি পরপদ বজ্রতে শূন্য বিভক্তি পানিতে দেখো তে বিভক্তি তাহলে দুটি কিন্তু আলাদা বিভক্তি যুক্ত বিশেষ্য পদ হয়েছে এবং সমস্ত পদে গিয়ে বজ্র পানি হয়েছে তাহলে ব্যাধিকরণ মানেই হচ্ছে দুটি সমস্যমান পদ আলাদা বিভক্তি যুক্ত হতে হবে অর্থাৎ সবসময়ই দেখবে পূর্বপদ শূন্য বিভক্তি যুক্ত হয় পরপদ বিভক্তি যুক্ত হয় তাকে আমরা ব্যাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস বলি 
পরের ভাগ মধ্যপদ লোপি বহুব্রিহি মধ্যপদ তার মানে ব্যাসবাক্যের মাঝখানের পদটা লুপ্ত হয়ে যাবে তাহলে যে বহুব্রিহি সমাসে ব্যাসবাক্যের মধ্যের পদটি লোপ পেয়ে যায় তাকে মধ্যপদ লোপি বহুব্রিহি সমাস বলে উদাহরণ দিলেই দেখবে বিষয়টি পরিষ্কার হবে যেমন দেখো চাঁদ মুখ আমি ব্যাসবাক্য কি করলাম চাঁদের মতো মুখ যার তাহলে এই দেখো পূর্বপদ চাঁদ পরপদ মুখ মাঝখানে মধ্যপদ ব্যাসবাক্যে মত আছে তাহলে মতটা কিন্তু সমস্ত পদে লুপ্ত হয়ে গেল কপতাক্ষ কপত মানে হচ্ছে পায়রা আমি ব্যাসবাক্য কি করলাম দেখো কপতের মতো অক্ষি যার অক্ষি মানে হচ্ছে চোখ তাহলে পূর্বপদ এবং পরপদ মাঝখানে দেখো এখানে মত ব্যাসবাক্যের মাঝের পদ কিন্তু লুপ্ত হয়ে গেছে সমস্ত পদে কমলাক্ষ কমলের মতো অক্ষি যার কমল মানে হচ্ছে পদ্মফুল তাহলে পদ্মফুলের মতো চোখ তাহলে এখানেও দেখো কমলের মতো হবে এটা ম কমলের মতো অক্ষি যার তাহলে এখানে কমলাক্ষ তাহলে এখানেও কিন্তু দেখো মাঝখানে মধ্যের পদটা কিন্তু লুপ্ত হয়ে গেছে তাহলে যে বহুব্রিহ সমাসে ব্যাসবাক্যের মাঝের পদ কিন্তু লুপ্ত হয়ে যায় তাকেই আমরা বলি হচ্ছে মধ্যপদ লুপি বহুব্রিহি সমাস এবার পড়বো আমরা না বাচক বহুব্রিহি যে বহুব্রিহ সমাসে না বাচক কোন অব্যয় পদ নাটা কিন্তু অব্যয় পদ অব্যয় পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের সমাস হয় তার মানে পূর্বপদ হবে না বাচক অব্যয় পরপদ হবে বিশেষ্য তাকে আমরা না বাচক বহুব্রিহি সমাস বলে যেমন দেখো নিখুত নেই খুত যার তাহলে না বাচক অব্যয় পূর্বপদ পরপদ খুত এটা হচ্ছে বিশেষ্য এইভাবে পূর্বপদ না বাচক এবং পরপদ বিশেষ্য যোগে কিন্তু হলো নেই নিখুত নিষ্কলঙ্ক নেই কলঙ্ক যার যারটা তো আমরা বহুব্রিহ সমাসে ব্যাসবাক্যে করার সময় আনছি তো নেই অব্যয় পদ কলঙ্ক বিশেষ্য পদ পূর্বপদ পরপদ মিলে হলো নিষ্কলঙ্ক অপুত্রক নেই পুত্র যার অনন্ত নেই অন্ত যার নির্লোভ নেই লোভ যার পূর্বপদ পরপদ পূর্বপদ পরপদ যার তো আমরা আনছি ব্যাসবাক্যে এবং না বাচক অব্যয়টা কিন্তু প্রত্যেকটা ব্যাসবাক্যের ক্ষেত্রে দেখো আমি প্রথমে রেখেছি তাহলে না বাচক কোন অব্যয় পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে সমাস হয় তাকে আমরা কিন্তু না বাচক বহুব্রিহি সমাস বলছি পরের সমাস হচ্ছে দেখো ভাগ ব্যতিহার বহুব্রিহি একই বস্তু বা উপায় আশ্রয় করে পারস্পরিক ক্রিয়া বোঝাতে হবে বা এক জাতীয় কাজ করা বোঝালে বিশেষভাবে লড়াই বা যুদ্ধ তাকে ব্যতিহার বহুব্রিহি সমাস বলে তার মানে কি পারস্পরিক ক্রিয়া বোঝাতে হবে ব্যতিহার মানে যে কাজটা করব পরস্পর একই কাজ করব যেমন দেখো লাঠা লাঠি আমি ব্যাসবাক্য কি করলাম লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই তাহলে এই যে লাঠা লাঠি তো একলা একলা হবে না পারস্পরিক ক্রিয়া বোঝাচ্ছে লাঠিতে লাঠিতে যে লড়াই বিশেষভাবে লড়াই বা যুদ্ধ বোঝাতে হবে একই বস্তু বা উপায় দিয়ে অবলম্বন করে সেই কাজটা করতে হবে কানা কানি কানে কানে যে কথা চুলো চুলি চুলে চুলে ধরে যে যুদ্ধ গড়া গড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে যে ভাব বা অবস্থা হাতা হাতি হাতে হাতে যে লড়াই তার মানে আমি প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে দেখো একই বস্তু লাঠি কানে কান কান চুল গড়া গড়ি গড়িয়ে গড়িয়ে হাতা হাতি হাত তাহলে প্রতিটা ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু একই বস্তু বা উপায়কে আশ্রয় করেই কিন্তু আমরা কাজ করছি বিশেষভাবে লড়াই বা যুদ্ধ বোঝাতে এই ব্যতিহার বহুব্রিহি সমাস হয়ে থাকে এবার আসি আমরা সহার্থক বহুব্রিহি সমাস সঙ্গে বা সমান অর্থ বোঝায় এমন আগের পদ আগের পদ মানে পূর্বপদ আগের পদের সঙ্গে বিশেষ্য পদের যে বহুব্রিহি সমাস হয় তার মানে পূর্বপদ যে পূর্বপদের সঙ্গে পরপদ বিশেষ্য পদের যে বহুব্রিহি সমাস হয় তাকে সহার্থক বহুব্রিহি সমাস বলে একটা জিনিস বলি এই বহুব্রিহি সমাসে সমস্ত পদ দন্তা স স অর্থবোধক হয় দেখো আমি সমস্ত পদগুলো লিখেছি সজল স দিয়ে সপুত্র সলজ্জ স বেগ সশ্রদ্ধ তাই এই বহুব্রিহি সমাসে সমস্ত পদ সবসময় স অর্থবোধক হয় তো এখানে ব্যাসবাক্যে আমাকে সঙ্গে বা সমান অর্থ বোঝাবে এমন ভাবেই আমাকে ব্যাসবাক্য করতে হবে দেখো সজল 
জলের সঙ্গে বর্তমান এখানেও ব্যাসবাক্যে আমি বর্তমান যোগ করছি পুত্রে সপুত্র পুত্রের সঙ্গে বর্তমান সলজ্জ লজ্জার সঙ্গে বর্তমান সবেগ বেগের সঙ্গে বর্তমান সশ্রদ্ধ শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্তমান তাহলে সমস্ত পদ প্রত্যেকটার ক্ষেত্রে দেখো এখানে স অর্থবোধক হয়েছে তাকি আমরা কিন্তু সহার্থক বহুগৃহী সমাস বলছি তার পরেরটা ভাগ হচ্ছে সংখ্যাবাচক বহুগৃহী যে বহুগৃহী সমাসে সংখ্যাবাচক পূর্বপদ মনে রাখবে পূর্বপদ হবে সংখ্যাবাচক বিশেষণ কারণ যে পদের দ্বারা দোষগুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ প্রকাশ পায় তাকে আমরা বিশেষণ পদই বলি তাহলে পূর্বপদ হবে সংখ্যাবাচক বিশেষণ পরপদ হবে বিশেষ্য তাকে আমরা সংখ্যাবাচক বহুগৃহী সমাস বলছি যেমন দেখো পঞ্চানন আমি কি করলাম পঞ্চ আনন যার পঞ্চ মানে পাঁচ তাহলে এটা সংখ্যাবাচক বিশেষণ পূর্বপদ পরপদ দেখো আনন মানে মুখ অর্থাৎ বিশেষ্য পদ মিলে হলো পঞ্চানন ত্রি নয়না ত্রি মানে তিন এখানে স্ত্রীলিঙ্গ ত্রি নয়ন যার অর্থাৎ তিনটি নয়ন যার তাকে আমরা ত্রিনয়না বলছি দশানন দশ আনন যার তাহলে এখানে দশ হচ্ছে সংখ্যাবাচক বিশেষণ পূর্বপদ আনন হচ্ছে মুখ পরপদ বিশেষ্য তাহলে দশ আনন যার দশানন সরানন সরানন মানে এখানে কার্তিক স্বর বা শট আনন যার স্বর বা শট মানে হচ্ছে ছয় ছয়টি মুখ যার তাহলে পূর্বপদ হচ্ছে সংখ্যাবাচক বিশেষণ পরপদ বিশেষ মিলে কিন্তু এখানে সরানন তেপায়া তিন পায়া যার তাকে আমরা তেপায়া বলি তাহলে এই সংখ্যাবাচক বহুব্রী সমাসে কিন্তু সবসময় মনে রাখতে হবে পূর্বপদ হবে সংখ্যাবাচক বিশেষণ পরপদ হবে বিশেষ তাকেই আমরা বলছি সংখ্যাবাচক বহুব্রী সমাস